வணக்கம் நண்பர்களே இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறது ஹோண்டா சிபி த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஆர் ஹோண்டாவை பொறுத்த அளவுக்கு இந்தியன் மார்க்கெட்டில் த்ரீ ஹண்ட்ரட் சிசி செக்மெண்ட்டில் கால் வைக்காமல் இருந்தாங்க ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா லேட்டாக வந்தாலும் லேட்டஸ்ட்டாக வரும் அப்படிங்கிற மாதிரி இப்போ ஒரு சூப்பரான செம்ம பில்டு குவாலிட்டியான ஒரு பைக்கோட வந்திருக்கிறாங்க ஸோ அதான் இந்த பைக் இந்த பைக்கில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய குவாலிட்டியான விஷயம் ப்ளஸ் ஃபீச்சர்ஸ் நிறைய டெக்னாலஜிலாம் யூஸ் பண்ணி வெளியிட்டுருக்காங்க ஹோண்டா அப்படின்னு சொன்னாவே ஃபஸ்ட்டு விஷயம் ரிலையபிலிட்டி அப்புறம் கம்ஃபோர்ட் அப்புறம் வந்து டியூரபிலிட்டி ஸோ இதில் வந்து எதுவுமே காம்ப்ரமைஸ் பண்ணாமல் இந்த பைக்கை வந்து டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க கிட்டத்தட்ட பத்துலேருந்து பன்னெண்டு வருஷமாக சிபிஆர் டூ ஃபிஃப்டி ஆர் மட்டுமே இந்த செக்மெண்டில் ஹோண்டாட்டாக இருந்தது பட் இப்போ வந்து நாங்களும் த்ரீ ஹண்ட்ரட் சிசி செக்மெண்ட்டில் வருவோம்ல அப்படிங்கிற மாதிரி வந்திருக்காங்க இந்த பைக்கோட டிசைன் எலமெண்ட் அப்படின்னு பார்க்கும்போது சிபி தௌசண்ட் ஆரோட காப்பி தான் இந்த பைக் ஸோ அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ப்ரீமியம் பைக் தௌசண்ட் சிசி பைக் இது வந்து மிட் ரேஞ்சில் த்ரீ ஹண்ட்ரட் சிசியில் டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க பட் என்டையர் அந்த பாடி லாங்குவேஜ் ப்ளஸ் ஸ்டைல் எல்லாமே அந்த பைக்கில் இருந்தால் காப்பி பண்ணியிருக்காங்க இப்போ மார்க்கெட்டில் இருக்க த்ரீ ஹண்ட்ரட் சிசி செக்மெண்ட் காம்படிஷனில் ஹோண்டா இந்த பைக்கு கொடுத்ததில் ரொம்ப மகிழ்ச்சி ஹோண்டாவை பொறுத்த அளவுக்கு இந்தியாவில் அவங்களோட பைக்ஸை த்ரீ கேட்டகரியாக பிரிச்சிருக்காங்க ஒன்று வந்து மோட்டார் சைக்கிள் இன்னொன்று ஸ்கூட்டர் அதுக்கப்புறம் சூப்பர் பைக்ஸ் அப்படின்னு பிரிச்சிருக்காங்க இந்த பைக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மோட்டார் சைக் கேட்டகரியில் வரல இது வந்து சூப்பர் பைக் கேட்டகரியில் வருது ஸோ அதனால் சென்னையை பொறுத்த அளவுக்கு ஒரே ஒரு ஷோரூம் தான் இப்போதைக்கு வந்து சூப்பர் பைக்ஸ் ஹேண்டில் பண்ணுறாங்க அது வந்து எஸ்விஎம் ஹோண்டா ஸோ இங்கே வந்து ஐநாவரமில் இருக்குது இப்போ நான் அங்கே தான் அந்த பைக்கை வந்து நான் உங்களுக்கு காமிச்சிட்ருக்கேன் ஃபார் புக்கிங் அண்ட் சேல்ஸ் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்க நம்பரை கால் பண்ணி நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கோங்க இப்போ இந்த பைக்கை பற்றின ஸ்பெசிஃபிகேஷனை வந்து நம்ம ஒன் பை ஒன்னாக பார்க்கலாம் இந்த பைக் பார்க்குறதுக்கு மட்டும்தான் அழகாக இல்லை உண்மையாலுமே வந்து நல்ல ஸ்பெசிஃபிகேஷனோட இருக்கா அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இப்போ இந்த பைக்கோட என்ஜினை பற்றி பார்க்கலாம் இதோட அவுட் டிசைனை மட்டும் வச்சு இது சிபிஆர் டூ ஃபிஃப்டி ஆரோட என்ஜின் தான் அப்படின்னு மட்டும் சொல்லிடாதீங்க ஏன்னா அதுக்கு இதுக்கும் ஏகப்பட்ட டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கு ஆக்சுவலாக நான் டெஸ்ட் எடு பண்ணிட்டேன் அது வீடியோ எடிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் நான் உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் போடுறேன் இதில் லிக்யூட் கூல்டு ஃபோர் ஸ்ட்ரோக் சிங்கிள் சிலிண்டர் டூ எயிட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் சிசி என்ஜின் கொடுத்துருக்காங்க இதோட பவர் அப்படின்னு பார்க்கும்போது தேர்ட்டி பாயிண்ட் ஃபைவ் பிஎஸ் பவர் அட் எயிட் தௌசண்ட் ஆர்பிஎம்லையும் டுவெண்ட்டி செவன் பாயிண்ட் ஃபோர் நியூட்டன் மீட்டர் டார்க் அட் சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஆர்பிஎம்லையும் ப்ரொவைட் பண்ணுது இந்த பைக் ஃபியூல் இன்ஜெக்ஷன் சிஸ்டமோட வருது ஸோ உங்களுக்கு கிக்கர் வந்து கண்டிப்பாக வராது இதில் வந்து சிக்ஸ் பீட் கேர் பாக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இதில் வந்து ஸ்லிப்பர் கிளச் கொடுக்கல நார்மல் மல்டிப்ளேட் வெட் கிளச் தான் கொடுத்துருக்காங்க இதில் ஸ்லிப்பர் கிளச் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா இந்த ப்ரைஸ் ரேஞ்சுக்கு நல்லா இருந்திருக்கும் இதோட பாடி டைமென்ஷன் அப்படின்னு பார்க்கும்போது பைக் வந்து ரொம்ப காம்பேக்டான பைக் வித் இவ்வளோ பவரான என்ஜினோட இருக்கு அக்யூரட் டைமென்ஷன் அப்படின்னு பார்க்கும்போது இதோட லென்த் டூ தௌசண்ட் அண்ட் டுவெண்ட்டி எயிட் எம்எம் கொடுத்துருக்காங்க வித் வந்து எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி எயிட் எம்எம் கொடுத்துருக்காங்க ஹைட்டு வந்து தௌசண்ட் ஃபிஃப்டி த்ரீ எம்எம் கொடுத்துருக்காங்க இதோட வீல் பேஸ்னு பார்க்கும்போது தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி ஃபோர் எம்எம் கொடுத்துருக்காங்க கிரவுண்ட் கிளியரன்ஸ் ஒன் ஃபிஃப்டி ஒன் எம்எம் கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து போதுமானது நம்மளுக்கு ஆஃப் ரோடு பண்ணுறதுக்குமே வசதியாக இருக்கும் இந்த பைக்கோட டோட்டல் வெயிட்னு பார்க்கும்போது ஒன் ஃபார்ட்டி செவன் கேஜி கொடுத்துருக்காங்க இதோட சீட் ஹைட் எயிட் ஹண்ட்ரட் எம்எம் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஷார்ட்டர் ரைடர்லாம் கால் வந்து கீழே வந்து ஃப்ளாட் ஆகாது கொஞ்சம் வந்து நீங்கள் தூக்கி தான் வைக்கணும் இதோட ஃபியூல் டேங்க் கெப்பாசிட்டி அப்படின்னு பார்க்கும்போது பத்து லிட்டர் தான் கொடுத்துருக்காங்க கண்டிப்பாக இது வந்து பத்தாது நமக்கு ஏன்னா இந்த ஐயர் சிசி பைக் ஸோ பத்து லிட்டர் வச்சுட்டு நம்ம ஒரு டூ ஃபிஃப்டி இல்லை த்ரீ ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டருக்கு ஒன்ஸ் வந்து நம்ம லாங் போனோம்னா பெட்ரோல் அடிக்க முடியாது கண்டிப்பாக கொஞ்சம் அதிகமாக கொடுத்துருந்துருக்கலாம் அட்லீஸ்ட் ஒரு தேர்ட்டின் லிட்டர் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா நல்லா இருந்திருக்கும் அடுத்து இந்த பைக்கில் முக்கியமான விஷயம்னு பார்க்க போனால் இதோட டயர்ஸ் இது வந்து மெச்சிலின் ஸ்ட்ரீட் பைலட் ரேடியல் டயர் கொடுத்துருக்காங்க ஃப்ரண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் பை செவன்ட்டி செக்ஷன் டயர் கொடுத்துருக்காங்க பேக்கில் ஒன் ஃபிஃப்டி பை சிக்ஸ்டி செக்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து உங்களுக்கு கார்னரிங் பண்ணுறதுக்கு ஆஃப் ரோடிங்க்கு அப்புறம் நீங்கள் பைபாஸில் ஸ்பீடாக போகிறது எல்லாத்துக்குமே வந்து பக்காவான டயர் இந்த சேம் செட்டப் டயர் வந்து அப்பாச்சி த்ரீ டென் ஆர் பிஎம்டபிள்யூ ஜி த்ரீ டென் ஆர் ஸோ இதிலலாம் நீங்கள் பார்க்கலாம் அடுத்து இந்த பைக்கோட மெயின் ஃபீச்சர்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது இந்த பைக்கோ
செவன் ஸ்டேஜ்னா ஒன்றுமே இல்லை இந்த சஸ்பென்ஷனை வந்து நீங்கள் எந்த ரோட்டில் ரைட் பண்ணுறீங்களோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நீங்கள் கார்னரிங் பண்ணும்போது ஸ்டிஃபாக வேணும்னா அந்த சஸ்பென்ஷன் வந்து ஸ்டிஃபாக டைட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஆஃப் ரோடிங் போகும்போது உங்களுக்கு சாஃப்டாக வேணும்னா லூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒரு பைபாஸில் லாங் டூர் போகிறீங்க அப்படின்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் மீடியமாக வந்து வச்சுக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் செவன் டைப் ஆஃப் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணிக்கலாம் இந்த பைக்கோட அடுத்த ஃபீச்சர்ஸ்னு பார்க்கும்போது இதோட ஹெட்லைட் இந்த ஹெட்லைட் வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து ஃபுல்லி வந்து எல்இடி ஹெட்லைட் கொடுத்துருக்காங்க இது சுற்றி இருக்கிற அந்த ஒரு மெட்டல் பாலிஷ் அந்த ரிங் வந்து ரொம்ப பார்க்குறது லுக்கு நல்லாயிருக்கு இப்போ நான் அந்த பைக்கோட லைட்டை நான் உங்களை ஆன் பண்ணி காமிக்கிறேன் ஸோ இதான் வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு பவர் ஆன் பண்ணோன்னே எரியுது மேலே இருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேட் டைம் எல்இடி லேம்ப் இதுவுமே வந்து டே டைம் எல்இடி லேம்ப் அது கீழே வந்துட்டு ஒரு பார் எல்இடி கொடுத்துருக்காங்க இதில் வந்து டோட்டலாக வந்துட்டு சிக்ஸ் எல்இடி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ கீழே எரியுது மூணு எல்இடி மேலே எரியுது மூணு எல்இடி அதுக்கு மேலே வந்து ஒரு ரிங்கு மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க அது மாதிரி கீழேயும் ஒரு ரிங்கு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது வந்து லோ பீம் இப்போ நீங்கள் பார்க்குறது வந்து ஹை பீம் இதோட எல்லா இண்டிகேட்டர்ஸுமே வந்து எல்இடியில் தான் கொடுத்துருக்காங்க அது வந்து பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்குது இதோட பேக் லைட் அப்படின்னு பார்க்கும்போது கிட்டத்தட்ட ஒரு ஃபிஃப்டீன் எல்இடி லைட் வச்சு பேக் லைட் கொடுத்துருக்காங்க இதோட இலுமினேஷன் வந்து ரொம்பவும் நல்லா இருக்குது இந்த பைக்கோட சீட்டை பற்றி பார்க்கும்போது சீட் வந்து ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக ரொம்ப அழகாக ஃப்ளாட்டாக வந்து டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க அதுக்கு தகுந்த மாதிரி பில்லியனோட சீட்டுமே வந்து கொஞ்சம் வந்து தூக்கி வச்சுருக்கிறாங்க ஸோ வந்து பெஸ்ட்டு சீட் ஆக்சுவலாக ஹோண்டாவில் வந்து சிட்டிங் கம்ஃபர்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லா பைக்லையுமே வந்து பெட்டராக தான் கொடுத்துருப்பாங்க இந்த கிராப் ரயில் பின்னாடி கொடுத்துருக்குறது ரொம்ப க்யூட்டாக இருக்குது ஆக்சுவலாக வந்து போதுமான அளவு வந்து நீங்கள் கீழே வந்து கையை விட்டு பிடிச்சிக்கலாம் ஸோ ரெண்டு பக்கமே வந்து பார்க்குறது வந்து ரொம்ப அழகாக இருக்குது சீட்டோட மோல்டிங் பார்க்குறீங்களா பர்ஃபெக்டாக வந்து மோல்டு பண்ணியிருக்காங்க இந்த பக்கமும் கிராப் ரயில் வந்து நல்லா இருக்குது சாஃப்டாக இருக்குது பிடிக்கிறதுக்கு இது வந்து டைல் செக்ஷன் ஸோ இங்கே தான் வந்து நம்பர் பிளேட்டு வைப்பாங்க மேலே ஒரு ரெஃப்ளெக்டர் கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கும் மேலே வந்து நம்பர் பிளேட் லைட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக எல்இடியில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நல்ல பெரிய எல்இடியாக கொடுத்துருக்காங்க அது வந்து ஒரு சிறப்பான விஷயம் எக்ஸாஸ்ட்னு பார்க்கும்போது அண்டர் ஸ்லங் டூவெல் சாம்பர் எக்ஸாஸ்ட் கொடுத்துருக்காங்க இது மேலே வந்து மெட்டல் அது கீழே இருக்குது வந்து ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் மாதிரி இருக்குது பார்க்குறது வந்து ஓவரால் வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்குது ப்ராக்டிகாலிட்டி அப்படின்னு பார்க்கும்போது நல்லா எக்ஸாஸ்ட்டை மேலே தூக்கி வச்சுருக்காங்க ஸோ ஆஃப் ரோட் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கன்சோல் இக்னிஷன் ஆன் பண்ணும்போதே வேக்கப் பார்க்குற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க லெட்ஸ் ரைட் அப்படிங்கிற கோட் வருது ஸோ இதில் மேலே பார்க்கும்போது ஆர்பிஎம் மீட்டர் கொடுத்துருக்காங்க ஃபுல்லி வந்து டிஜிட்டல் ஆர்பிஎம் மீட்டர் கொடுத்துருக்காங்க மேலே வந்து டைம் கொடுத்துருக்காங்க கீழே வந்து ஸ்பீடோ மீட்டர் கொடுத்துருக்காங்க இந்த பக்கம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ட்ரிப் மீட்டர் கொடுத்துருக்காங்க இந்த சைடு வந்து என்ஜினோட டெம்பரேச்சர் கொடுத்துருக்காங்க பார்க்கலாம் ரெண்டு ட்ரிப் மீட்டர் கொடுத்துருக்காங்க ஆக்சுவலாக அது ட்ரிப் ஒன் ஸோ இது ட்ரிப் டூ ரெண்டு ட்ரிப் மீட்டர் கொடுத்துருக்காங்க கீழே வந்து ஃபியூலோட ஆவரேஜ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஆவரேஜ் கிலோமீட்டர் கிளைம் கொடுத்துருக்காங்க இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கன்சோல் வந்து பார்க்கும்போது ரொம்ப தெளிவாக இருக்குது மேலே பார்க்கும்போது இண்டிகேட்டரோட வார்னிங் லைட் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் ரெண்டுமே கொடுத்துருக்காங்க லோ பீம் ஹை பீம் வார்னிங் கொடுத்துருக்காங்க இந்த பக்கம் வந்துட்டு ஸோ இது என்ஜினோட டெம்பரேச்சர் இருக்குது பக்கத்தில் நியூட்ரல் லைட் இருக்குது பக்கத்தில் ஏபிஎஸ் வார்னிங் இருக்குது இப்போ இந்த பைக்கில் மற்ற அட்வான்டேஜஸ் அப்படின்னு பார்க்க போனால் இந்த பைக்கோட ஹேண்டில் பார் அண்டு கிளச் ஸோ இது பார்த்தீங்களா கைக்கு அடக்கமாக கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதான் வந்து ஜாப்பனீஸ் பைக் ஸோ வந்து இந்தியன்ஸ் ஆஸ் வெல் அஸ் ஜாப்பனீஸ்னு பார்க்கும்போது நம்மளுக்கு வந்து கை விரல்லாம் வந்து ரொம்ப பெருசுலாம் கிடையாது ஓகேங்களா ஸோ இதனால் நம்ம கைக்கு அடக்கமாக பாருங்கள் எவ்வளோ விரல் வெளில போகுதுன்ட்டு ஸோ நல்லா கைக்கு அடக்கமாக வந்து கிளச் அண்ட் பிரேக் ரெண்டுமே கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து டிராஃபிக்லி ஆகட்டும் நம்மளுக்கு வந்து டெய்லி யூசேஜ்க்கு வந்து நல்லா பக்காவாக செட் ஆகும் இதோட சுவிட்சஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது மேஜராக வந்து சேஞ்சஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ ஆசிட்டிஸ் இது வந்து லோ பீம் ஹை பீம் சுவிட்சஸ் கொடுத்துருக்காங்க நல்ல குவாலிட்டியாக கொடுத்துருக்காங்க மேலே வந்து பாஸ் சுவிட்ச் கொடுத்துருக்காங்க கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இண்டிகேட்டர் சுவிட்ச் வந்து கீழே வச்சுட்டாங்க ஆக்சுவலாக நார்மலாக மேலே இருக்கும் ஸோ அந்த இடத்துல ஹாரனையும் கீழே வந்து இண்டிகேட்டர் சுவிட்சையும் வச்சுருக்காங்க இதான் வந்து டிஃப்ரென்ஸ் இதான் ஆரன் ஸோ ஆரன் சவுண்டு வந்து கூட ரொம்ப நல்லா இருக்குது ஆக்சுவலாக சிங்கிள் ஆரன் தான் கொடுத்துருக்காங்க டூவெல் ஆரன் கொடுத்துருந்தா நல்லா இருந்திருக்கும் இந்த பக
கரெக்டாக வந்து ஒத்து போகுது பைக் வந்து காம்பேக்டாக ரொம்ப தெளிவாக டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இதான் ஓவரால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பைக்கை பற்றின டீட்டெயில்ஸ் இவ்வளோ தான் இப்போ இந்த பைக்கோட எக்ஸாஸ்ட் நோட்டை பாருங்கள் இந்த பைக்கோட ஆன்ரோட் ப்ரைஸ்னு பார்க்கும்போது டூ லாக் எயிட்டி டூ தௌசண்ட் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம்னு நினைக்கிறேன் ஸோ டிஸ்கிரிப்ஷனில் நான் உங்களுக்கு கரெக்டான ப்ரைஸ் வந்து போடுறேன் நீங்கள் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் பார்த்துக்கோங்க ஸோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தனா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி